அர்த்தமே <laughs> இல்ல <laughs> 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 அம்மா உன்னை வேலை கிடப்புறேன் அப்பயோ அனுப்பியிருப்பாவ அம்மாவுக்கு அவரோட சாவ பத்தி அப்பயோ தெரியும் ஆனா அதை பத்தி ஒரு நாளும் பயந்தது இல்லை அவ பயந்தது எல்லாம் உங்களோட படிப்பை பத்தி மட்டும்தான் ஆனா நீங்க ரெண்டு பேரும் பொம்பளை இல்லக்கா நான் ஆம்பள அதனால தான் நான் சொல்றேன் நான் வேலைக்கு போறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் படிச்சா நாங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கலாம் கெம்பஸ் போறதுக்கு ரிசல்ட்ஸ் காணாது ஆனால் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகலாம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் படித்தா அது சரியாக வரும் உங்கள் சாப்பாட்டுக்கும் உங்களோட படிப்புக்கும் அது காணும் இப்போ அந்த காலுக்கு தண்ணி ஊற்றுறதை விட அதில் படுற கொடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறதா சரியாக வரும் நான் வேலைக்கு போகிறேன் பரவாயில்லைக்கு <laughs> முதல் <laughs> அண்ணாச்சிக்கு இந்த பேரை வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அளவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுட்டு பேரை சொல்லலான்னு பார்க்குறேன் சரி தம்பி தம்பிக்கு என்ன வேணும் ஒன்றாவது சொல்லுங்களேன் அண்ணாச்சி அளவுக்கு இல்லைனாலும் நானும் இந்த ஊரில் சின்னதாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதை இப்போ கொஞ்சம் பெருசாக செய்யலான்னு பார்க்குறேன் ஆச்சு அதான் நல்லது தம்பி கடை ஏதும் திறக்கணுமா இல்லனாச்சு இல்லையா காசு ஏதும் வேணுமா இல்லனாச்சு ஓ பொலிட்டிக்கல் ரெக்கமெண்டேஷன் ஏதும் இல்லனாச்சு வேற என்னதான் வேணும் தம்பிக்கு அட்டாச்சு பூசா கட்டிருக்கிற ஹோட்டல் ஹோட்டல் எல்லாம் வாடகை கொடுக்குறல தம்பி சொந்தமா கட்டணும் அண்ணாச்சி நானும் வாடகை கேட்கல விலைக்கு தான் கேட்கிறேன் தம்பிக்கு கொட்டையில் கட்டுறேன்டா அவ்வளோ செலவாகும்னு தெரியாது போல எத்தனை லட்சம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அண்ணாச்சி லட்சமா கோடி 
அது ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி இல்லை இந்த எல்லா பிஸ்னஸ்லேருந்து வந்த லாபத்தை போட்டு கட்டினது தான் அந்த கொட்டை அந்த கொட்டையில் திறப்புலாவுக்கு யார் யார் வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தாலே தம்பிக்கு விளங்கிருக்கும் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் பெரிய இடத்து விஷயம் ரெண்டு நீண்ட நாள் கனவு கூட அதில் கை வச்சிடாது உங்களுக்கு அது கனவு என்னாச்சு எனக்கு அது ஆசை அவாண்டு கூட சொல்லலாம் அவாவா அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவாவினை தான் வேண்டு மாற்றான் வரும் தம்பிக்கு இதில் அர்த்தம் தெரியுமா ஒருவன் ஆசையை திறந்தால் வாழ்வு கெடாமல் இருக்குமா இது திருவள்ளுவர் சொன்னது இதுக்கு பிறகு ஆசைப்பட்டால் இருக்கிற இடமே தெரியாமல் போய்விடும் அது நான் சொன்னது அண்ணாச்சி கோவிக்கலண்டா அண்ணாச்சி இந்த ஹோட்டல் கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாயிட்டு நான் தெரிஞ்சு கொள்ளலாமா தம்பிட ஒரு மாத வருமானத்தை விட அந்த கொட்டையில் ஒரு நாள் வருமானம் கூடுதலாக தான் இருக்கும் தம்பியை சந்திச்சது சந்தோஷம் இப்போ போகலாம் நீங்கள் அண்ணாச்சி எந்த இந்த ஒரு மாத வருமானம் வெறும் ஒரு ரூபா தான் என்ன யோசிக்கிறீங்க அப்படியே நினச்சிக்கொள்ளுங்க அந்த ஒரு ரூபாயை விட மேலதிகமாக ஒரு ரூபா என்னாலும் நீங்கள் அன்றைக்கி சமாளிச்சா நானே இந்த ஹோட்டலை விட்டு போயிடுவேன் இவ்வளவு நேரமும் வந்திருக்க வேண்டியது பல லட்சம் என்ன <laughs> 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 செலவு பண்ற அது வேற யாரும் இல்லை நானே தான் எனக்கு தேவையானது மட்டும் வச்சுட்டு மிச்சத்தை ஊரில் தூவி விட்டுருக்கு அனைத்து விலங்கில் போல விலங்குற மாதிரி சொல்ல நீங்கள் பணத்தை சேர்த்து செல்வாக்கு சேர்த்துருக்கீங்க நான் பணத்தை செலவழித்து செல்வாக்கு சேர்த்துருக்கேன் இதில் யாருக்கு பவர் அதிகம் பண்ணுறது தான் நான் காட்ட சின்ன ட்ரெயிலர் தான் இது சரி தம்பி நீங்கள் யார் உங்களோட பவர் என்னன்றது தெரியாமல் கதைச்சி கொண்டு இருந்துட்டேன் அந்த கொட்டையில் உங்களுக்கு விற்கிறதுக்கு ஓகே தான் அண்ணாச்சி ஓகே பட் பட் இந்த கேக்கு நோட் ஓகே அண்ணாச்சி நான் ஒரு விஷயத்தில் ஆசைப்பட்டா அதை உரியவங்கள்ட்ட முறையாக ஒரு தடவை கேட்கறது என் பழக்கம் அதுக்கு அவங்க ஓகே சொன்னால் அது இந்த கேக்கு சொந்தமாக ஒருவேளை அவங்க நோ சொன்னால் அது யாருக்குமே சொந்தமாக வீணாக போகும் அண்ணாச்சி ரெண்டு அடியில் ஏதோ திருக்கல் சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் நாலு அடிகளும் சொல்லட்டா உரற்பால நீக்கல் ஒருவருக்கும் ஆகா பிறற்பால அனைவும் அண்ணவா மாறி வரப்பின் தருவாரும் இல்லை அதனை சிறப்பின் தனிப்பாரும் இல்லை அண்ணாச்சிக்கு இதோட அர்த்தம் தெரியுமா மழை பெய்யறது பெய்யற மழையை நிப்பாட்டுறது எப்படி நம்ம கையில் இல்லையோ அதை போல இனிமே உங்களுக்கு வரப்போற தீமைகளையும் எனக்கு வரப்போற நன்மைகளையும் யாராலையுமே தடுக்க முடியாது குட் பாய் அண்ணாச்சி உங்களை நான் இங்க இருக்கு முதல் பார்த்ததே இல்லையே 
ஓம் சார் நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணி பதினஞ்சு நாள் தான் ஆகுது மேனேஜர் சார் தான் என்னை செலக்ட் பண்ண வாவ் குட் செலக்ஷன் மேனேஜருக்கு இப்படி ஒரு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கு உண்டு இன்றைக்கு தான் எனக்கு தெரியுது இதுக்காகவே மேனேஜருக்கு இந்த மாதிரி சம்பளத்தை டபுளாக கொடுக்கலாம் எனிவே வாட்ஸ் யுவர் சேலரி முப்பதாயிரம் சார் ஜஸ்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் உனக்கான சம்பளம் இது இல்லை இவ்வளவு குறைவா சம்பளம் பிக்ஸ் பண்ண பினான்ஸ் மேனேஜருக்கு சம்பளத்தை பாதியா கட் பண்ணணும் தென் வாட் அபவுட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் உனக்கான சம்பளம் ஐம்பதாயிரமா இருந்தா எப்படி இருக்கும் என் குடும்பம் இருக்கிற நிலைமைக்கு பெரிய உதவியா இருக்கும் சார் தென் ஹவு அபவுட் ஒன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இல்ல அவ்வளவு சம்பளம் நான் இப்ப செய்யற வேலைக்கு பொருத்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் You are right. இப்ப செய்யற வேலைக்கு பொருத்தம் இல்லை தான் நான் சொன்னது இனிமே செய்ய போற வேலைக்கு என்ன வேலை சார் மை பர்சனல் செக்ரட்டரி எப்பவும் எனக்கு பக்கத்துல இருக்கிற வேலை ஆக்சுவலா நான் தான் உனக்கு பக்கத்துல இருக்க போறோம் பட் உனக்கு தான் சம்பளம் இல்ல சார் நான் இப்ப செய்யற வேலையை செய்யறேன் இந்த சம்பளமே போதுமானது ஓ உங்க நேம் என்ன சுலக்சி சார் சுலக்சி கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்பவுமே கிடைக்காது கிடைச்சாலும் அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த ஆஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிமாண்ட் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டா நான் சந்தோஷப்படுவேன் சுலக்சி சார் இந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிற எல்லாருமே நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நானும் தான் ஆனால் என்னால் மட்டும்தான் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க நினைக்கிறது உண்மை இல்லை இங்க இருக்கிற மத்த எல்லாரும் என் சந்தோஷத்துக்கு உதவுறவங்க பட் இனிமே நீ நீ மட்டும்தான் என் சந்தோஷத்துக்கு காரணமா இருக்க போறவ சோ வாட் அபவுட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் நான் உனக்கு ரெண்டு லட்சம் தரேன் இல்ல நீ எவ்வளவு பண்ணாலும் கேளு சார் இந்த உலகத்துல பணம் கொடுத்து வாங்க முடியாத விஷயம் எவ்வளவோ இருக்கு இருக்கலாம் பட் சி தட் லோகோ இந்த உலகமே என் கைக்குள்ள தான் இருக்கு இருக்கணும் அப்ப பணம் கொடுத்து வாங்க கூடியது வாங்க முடியாது எல்லாமே இந்த கேக்கேக்கு தான் சொந்தமாகும் சுலக்சி இந்த உலகத்துல நான் ஒரு விஷயத்துல ஆசைப்பட்டா அதை உரியவங்கள்ட முறையா ஒரு தடவை கேட்கிறது இந்த கேக்கையோட பழக்கம் அதுக்கு அவங்க ஓகே சொன்னா அது இந்த கேக்கைக்கு சொந்தமாகும் ஒருவேளை நோ சொன்னா யாருக்குமே சொந்தமாக வீணா போகும் சுலக்சி ஐ எம் சாரி சார் நான் எப்படியாவது என்னோட தம்பியையும் தங்கச்சியையும் படிப்பிக்கணும்னு தான் வேலைக்கு வரணே தவிர எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்கணும் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ மீன் நான் என் மேசைக்கு போகலாமா பட் இனிமே உன் அந்த மேசையில இல்லை இந்த ரூம்ல தான் நான் சொல்ற வரைக்கும் நீ இந்த இடத்துலயே நிக்கிற நிக்கணும் இருக்கு <laughs>
Welcome. Yes, I am KK. What do you want? Mr. KK, I'm going to talk to you about the knife sex. I'm going to talk to you about the knife. What? The knife? No way. You can come to the address. No, you can tell me about the car number. No, no. எங்களுக்கு <laughs> 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 Excuse me. Ulla varlama velaye thooki enjittu vandha maharani da maaliye paathiru polana vandirukke. Paravale permission kettu ulla varanum endra nagarigam therinjirukke. Ulagathey kai kulai vechirukkaruke indha veedu kai kulai illa endra unmaiyum purinjirukke. Anyway, poduva nalavanga da indha veettukku varuvaanga. Indiki neenga vandirukinga. Vaanga. But car kuda varamudiyada veedi. Konja nimunda thalai letter kura. என்ன தேவசேனா இது உன் குந்தல தேசம் எப்படி இருக்கு நீ ஏன் என் மகள் மதிக்கு வரக்கூடாது அங்க நீ மகா ராணியா வாழலாம் சார் ஆல்ரெடி இங்க ஒரு இளவரசனும் இளவரசியும் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க அவங்கள உங்கள்ட்ட அடமானம் வச்சுதான் மகாராணியா வாழ போறது இல்லை யாரையும் அடிமையாக்குறது ஏன் பழக்கம் இல்ல அண்ட் இது வரைக்கும் நான் யார் கூடயும் இப்படி நடந்துகிட்டதும் இல்ல பிரேன் சார் இங்க வந்து இப்படி கதைக்கிறீங்க நான் உங்களோட வேலை வேணாம் என்று சொன்னதுல நீங்களும் வேணாம் என்று அர்த்தம் இருக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் சுலக்சி நீ இருக்கிற நிலைமை உன் குடும்பம் இருக்கிற நிலைமை நீ பேசுறதற்கு முட்டால் தனமா இருக்கு சுலக்சி நீ வாழ்நாள் சம்பாதிக்கக்கூடிய மொத்த காசை நான் உனக்கு ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் ஒரு <laughs> 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 <laughs>
Excuse me, sir. Yes, come in. I am Sulakshi. Inda da ne interview, sir. Wow, super. Yes, inga da am first round, inga da am second round. Andha file kunjya arda. I mean, thanda pakalami file chunne. Okay, sir. Naam gula iruk chuliye. Sorry, sir. मुखते <laughs> உங்க வீட்லயே பொம்பளைங்க இருக்காங்க தானே அவங்களையும் இப்படி தான பாப்பீங்க மனசுல ஏதோ ஒரு சுமை இருக்குதா தான் பெண்கள் வேலைக்கு போறாங்க நீங்களும் என்ன வயித்துல சுமைய குடுக்க பாக்குறீங்க ஓ இது உலகத்த கைக்குள்ள வச்சிருக்கிற கம்பெனி தானா அப்ப ஒண்ணுல பிள்ளை இல்ல நீ இருக்கிற இடம் தான் அப்படி நான் இப்படி என்று உண்ட பாஸ்ட கையில அவர் சொல்லுவே நல்லா சாப்பாடு சாப்பிட்டு கண்ணனால அதுக்கா இந்த கப்பல் ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பாடு எடுப்போம் சரி தம்பி எடுப்போம் நான் போய் வாங்கி வரேன் நீ வராத வருங்கால தொழிலதிபர்களுக்கு வணக்கம் கலிபடன் இடியப்பம் வித்து கோ டி ஸ்வரண போறீங்களா அம்மண்டே வாழ்த்துக்கள் சார் இந்த உலகத்துல நாங்க ஏதோ பண்ணி எப்படியோ வாழ்ந்துட்டு போறோம் ஏன் திருப்பி திருப்பி வந்து கஷ்டப்படுத்துறீங்க தேடி வாரது உண்மை பட் கஷ்டப்படுத்த இல்ல ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் உன் கஷ்டம் எல்லாம் பறந்து போயிருச்சு நச்சு அண்ட் இந்த ஆஃபர் உன்னை தவிர வேற யாருக்கும் கிடைக்காது என்ன தவிர வேற யார்கிட்டும் கிடைக்காது சார் போதும் சார் அக்கா உங்கள்ட்ட எல்லாம் தெளிவா சொல்லிட்டா சார் உங்களை மாதிரி நாங்க இல்ல சார் எங்களுக்கு ஆசையும் குறைவு அதனால தேவையும் குறை முயற்சி இருந்தா இடியப்ப வச்சு கூட முன்னுக்கு வரலாம் சார் வா 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 தம்பி படிக்கிற விட்டு நிறைய சினிமா படம் பார்ப்பீங்க போல தம்பி ஹீரோ ஒரே பாட்டில் பெரிய பணக்காரன் ஆகிறதுலாம் சினிமா படத்தில் மட்டும் தான் நடக்கும் ரியல் லைஃப்பில் அப்படிலாம் நடக்காது அப்படியே ஒருவேளை நடந்தாலும் அதில் என்ஜாய்க்க போகிறது இந்த கேகே தான் ஐ ஆம் நாட் அ வில்லன் ஐ ஆம் த ஹீரோ மைண்ட் Hey, I got need 
எனக்கு அமைதியா இருக்கீங்க கோவமா அமைதியா இருக்கிறது கோவத்துல இல்ல கவலை இல்ல எனக்கு <laughs> 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 போதுமா <laughs> 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 தங்கச்சிக்கு வந்திருக்கிறது உண்மையில ஒரு சிக்கலான ஹார்ட் வெருத்தம் மெடிசின்ல நாங்க இதை பலோஸ்டோலஜி என்று சொல்லுவோம் இது பிறக்கும் பொழுதே ஒரு குழந்தைக்கு இயற்கையாகவே அப்படி உருவாகி இருக்கும் இது நாள் செல்ல செல்ல இந்த வருத்தம் அப்படியே கூடி சென்று பிறகு அது ஒரு நாங்க ஒன்றுமே செய்ய இல்லாத அளவிற்கு பிரச்சனையை கொண்டு வந்துடும் இப்ப வந்திருக்கிற மயக்கமும் அதுக்கு ஒரு காரணி தான் நாங்க உடனடியாக பெரிய ஒரு ஆப்ரேஷன் செய்ய வேண்டி இருக்கும் நாங்க இங்க வந்து போறதுக்கே வசதி இல்லாம இருக்கு நீங்க <laughs> <laughs> நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ல செய்யறேன்டா ஒரு நாற்பது ஐம்பது லட்சம் ரூபா செலவாகும் அவ்வளவு பெரிய தாக்கினாங்க சார் உங்களோட கதைக்கு ரெண்டு நம்ம நானும் இல்ல நானே பெரிய பிரச்சனையில இருக்க தயவு செய்து போயிருங்க சார் சுலக்சி உன் நிலைமை என்னன்னு தெரிஞ்சு தான் வந்திருக்க சி உன் தங்கச்சியோட மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் காப்பிஸ் தான் இது எனக்கு தேவையான விஷயம் கிடைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணவே இல்லை இந்த கேக்கே அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்குறவன் பட் சத்தியமா சொல்றேன் இதுக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை ஆனா இது உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ஒரு பெரிய சான்ஸா இருக்கு உங்களோட அக்கறைக்கு நன்றி ஆனா நீங்க நினைக்கிறது ஒரு காலமும் நடக்காது சுலக்சி பி பிராக்டிகல் மருத்துவமும் சோ நல்ல யோசிச்சு பதில் சொல்ல சரி சார் தங்கச்சி உயிருக்காக சம்மதிக்கிறேன் ஆனா ரெண்டு நிபந்தனை ஒன்று முறைப்படி நீங்க என்ன கல்யாணம் கட்டணும் இன்னொன்று எனக்கு தெரியும் நீங்க போய் சொல்ல மாட்டீங்க சொல்ற சொல்ல காப்பாத்துற நேர்மையான ஒரு ஆள் ஆனா ஒரே ஒரு வீக்னஸ் பெண்கள் கல்யாணத்துக்கு பிறகு எந்த பெண்கள்ட்டையும் சகவாசம் இருக்க கூடாது அப்படி என்ன நான் உங்களை கல்யாணம் கட்டுறேன் இந்த உலகத்துல நான் ஒரு விஷயத்துல ஆசைப்பட்டா அத நான் அடைஞ்சே தீருவேன் அது என்னோட திறமை என்னோட உரிமை 
நீ நிபந்தனை பேர்ல என்னோட தன்மர்த்தை சீண்டிட்ட கல்யாணம் பண்ண பேர்ல என்னையே உண்ட கைக்குள்ள அடக்க பாக்குற பட் அது ஒரு நாளும் நடக்காது பிகாஸ் இந்த உலகமே என் கைக்குள்ள தான் இருக்கு இன்க்ளூடிங் யூ நீ ஆஸ்பத்திரியில உன் தங்கச்சிக்கு மருந்து வாங்கவே நாலு தடவை யோசிக்கிறாள் பட் அந்த ஆஸ்பத்திரியை விலைக்கு வாங்குறவன் அடுத்த தடவை நான் வரும்போது உட வாயில இருந்து எஸ் என்ற பதில் மட்டும் தான் வரணும் வர வைப்பை பெண்ணாகி தாக்குதே என் வானிலே வன்மேகமாய் உன் ஞாபகம் என்னை தீண்ட 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 ஒரு நீங்க <laughs> சார் சார் விடுங்க சார் எங்களை விடுங்க சார் அக்கா 
मर्याद <laughs> मेलवर <laughs> कारण <laughs> 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 नी मट्टू उन्दा कारण हो। नी यार उस सोल रहा। अन्ना जी, अन्ना जी या, अन्ना जी नरंदे। अपने 
நீ உனக்கு தேவையானதை மட்டும் செஞ்சு கொண்டு போயிட்டு இருக்க அதால யாருக்கு என்ன பாதிப்பு வருதுன்னு திரும்பி கூட பாக்குறது இல்ல அதுக்கு நேரமும் இல்ல அவ்வளவு சுயநலம் நீ மட்டும் இல்ல இங்க நிறைய பேர் இப்படிதான் சுயநலவாதி உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுதா உன்னால அண்ணாச்சி தன் சொத்தெல்லாம் எழுது உனக்கு தெரியாது கடன் அவமானம் சோகம் இதனால அவரை மனுசி பிள்ளைகள் தற்கொலை செஞ்சது உனக்கு தெரியாது அண்ணாச்சி உன்னால ரோட் ரோட்டா பைத்தியக்கார மாதிரி தெரிஞ்சது உனக்கு தெரியாது தற்கொலை செய்யறது பிள்ளைன்ற கொள்கையை வச்சிருந்த மனுஷன்டா அவரு அவ்வளவு சோகத்திலே அவர் தற்கொலை செய்யல பானத்தில் அடிவடி செத்தாரு அதுவும் உனக்கு தெரியாது இந்த உலகத்தையே கைக்குள்ள கொண்டு வர எண்ணத்துல நீ அலைஞ்சா ஆனா அண்ணாச்சி ரத்தம் என் கையில காயாம அப்படியே இருக்குடா என் கையில தான் அவரோட கடைசி உயிர் போச்சு அதுவும் உண்ட பெட்ரோல் பெட்ரோல் செட்டுக்கு முன்னால தம்பி நான் சத்தியமா சொல்றேன் அந்த அண்ணாச்சி செத்ததுக்கு செத்ததுக்கு எனக்கு எந்த சம்மதமுமே இல்ல தெரிஞ்சதா கூட என்ன செஞ்சிருப்பா போன உயிரை திரும்ப கொண்டு வர முடியுமா சாவு எல்லாருக்கும் வரட்டா நாளைக்கு வரும் இன்னைக்கு வரும் இந்த நிமிஷமே வரும் உனக்கு வரும் எனக்கு வரும் என்ற தங்கச்சிக்கு வரும் ஆனா அந்த மரணத்துக்கு நாம காரணமா இருக்க கூடாது நம்மட சொந்த மரணமா இருந்தா கூட இனியாவது உலகத்தை கைக்குள்ள கொண்டு வர கனவை விட்டுட்டு உலகத்துக்குள்ள நீ நல்லவனா இருக்க பாரு நீ நல்லவனா இருக்க பாரு வெளித்தோற்றத்தை வைத்து ஒரு மனிதனை எடை போடுவது சில வேலைகளில் தவறாகலாம் 